সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আজকে আপনাদের দেখাবো যে ফিলেন্সার.com এ ড্যাশবোর্ড থেকে কি করে আমরা কনটেস্ট পেজ বের করব এবং কনটেস্ট পেজ থেকে কনটেস্ট বের করে সেই কনটেস্ট গুলোতে আমরা পার্টিসিপেট করব তো চলুন আমরা ব্রাউজার ওপেন করি আপনি এখানে লেখেন ফিলেন্সার এতটুকু লিখলো হবে আমি এন্টার করলাম দ্বিতীয় যে রেজাল্ট আসছে আমরা এখানে ক্লিক করব আমরা এর আগে এখানে সাইন আপ করেছি যেহেতু আমাদের অ্যাকাউন্ট করা আছে সেহেতু এখন আমরা সাইন আপ করব না আমরা লগইন এ ক্লিক করব লগইন যখন আমরা লগইন এ ক্লিক করব তখন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস কিংবা ইউজার আইডি দেওয়া লাগবে এখানে এবং এখানে পাসওয়ার্ড তো আমি সেদিন ইমেল অ্যাড্রেসটা এখানে কপি করে রেখেছি আপনারা আপনাদের কাজের সুবিধা থাকলে কপি করে রাখতে পারেন টেক্সট ডকুমেন্টে পাসওয়ার্ড দিচ্ছি দেন এন্টার লগইন सक्सेसफुल ফিলেন্সারে লগইন করার পরে আমরা যে পেজটা ওপেন হয় এটাকে ড্যাশবোর্ড বলে আবার হোম পেজও বলা হয় তো মূলত এখান থেকেই আমরা আমাদের যে কাজের যে পেজ যে পেজে কনটেস্ট শো করে সেই পেজে আমরা যাব তো উপরে দেখেন এখানে অনেক অপশনই আছে তো আপাতত এত কিছু অপশন আপনাদের জানার দরকার নেই যে মূলের কাজ যেটা সেটা আমরা আপাতত দেখব সেটা হলো যে ওয়ার্ক এই অপশনে এসে আমি যখন মাউসটা ধরলাম তখন এখানে বেশ কিছু অপশন এসেছে আমরা ব্রাউজ কনটেস্টে রাইট বাটন ক্লিক করে ওপেন করলাম তো আমাদের কনটেস্ট পেজ ওপেন হচ্ছে এই একটা পেজে এখানে মোট বিশটা কনটেস্ট শো করে এবং যত ধরনের কনটেস্ট আছে সব ধরনের কনটেস্ট এখানে শো করে তো যেহেতু আমরা লোগো ডিজাইনার আমরা শুধুমাত্র লোগো ডিজাইনের কাজ যদি করতে চাই তাহলে অন্য কনটেস্ট এখানে শো করুক এটা আমাদের না চাইলেও হবে অন্য কনটেস্ট যাতে এখানে শো না করে শুধুমাত্র লোগো ডিজাইনের কনটেস্ট গ্রোস যদি যাতে শো করে এর জন্য আমরা যা করব সেটা হলো এখানে এসে স্কিলস যে অপশনটা আছে এই ডান সাইড যে ফাঁকা ঘরটা ব্ল্যাঙ্ক একটা ঘর দেখা যাচ্ছে জাস্ট এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে দেখেন কতগুলো রেজাল্ট এখানে দেখাচ্ছে মাই স্কিলস নামে কয়েকটা রেজাল্ট দেখা আছে ফটোশপ লোকো ডিজাইন ব্যানার ডিজাইন আসলে আমরা যখন অ্যাকাউন্ট করি তখন আমাদের স্কিলসে এটা যোগ করে দিয়েছিলাম সেই জন্য এটা শো করছে তো এখানে আমরা স্রেফ লোগো ডিজাইনটা শো সিলেক্ট করলাম এখন আমাদের এখানে যে রেজাল্টগুলো এসেছে সবগুলোই লোগো ডিজাইনের উপরে এখন আমরা এখান থেকে আমাদের নির্দিষ্ট আমাদের এখানে টাইটেল পড়ে লোগোর নামটা পড়ে এবং ডিসক্রাইব করা আছে এটুকু পড়ে আমরা যদি মনে করি যে লোগোটা আমি করতে পারবো তাহলে এখানে ওপেন করতে পারি তো দেখেন তার আগে আমরা আরেকটা জিনিস দেখে নিতে পারি নতুনদেরকে আমি সাজেস্ট করি যে আপনারা আপাতত পনেরো থেকে বা দশ থেকে বা বিশ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ ডলার রেটের যে কনটেস্টগুলো আপাতত আছে এগুলো আপনারা করেন এক আধ দুই মাস এগুলো করেন তারপর এখান থেকে কিছুটা আর্ন যখন আপনাদের শুরু হবে তখন ধীরে 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 আপনাদের ডলারের ইয়েটা বাড়াই করতে পারেন তো এখন যদি আমি চাই যে আমি দশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে শুধু রেজাল্ট এখানে দেখব কারণ এখানে সব কিছু শো করবে দশ থেকে পাঁচ হাজার ডলারের কাজ এখানে শো করবে তো দেখেন বিভিন্ন রেটের কাজ এখানে দেখা যাচ্ছে তো সেই এখানে দেখা যাচ্ছে দুইশো উনিশ ডলারের কাজ আমি দেখতে পাচ্ছি তো আমি যেহেতু এত বড় কাজ আপাহত করতে চাচ্ছি না দশ থেকে পঞ্চাশ ডলারের মধ্যে কাজ করতে চাচ্ছি তাহলে এটা আমরা সিলেক্ট করে দিলে এখানে একটা টুল আছে একটা অপশন আছে এটা যদি আমরা সিলেক্ট করে দিই তাহলে আমরা শুধু ওই কাজটাই দেখতে পাবো যেগুলো দশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে থাকবে আর কি এক্ষেত্রে আমাদের যেখানে যাওয়া লাগবে দেখেন এখানে মৌর অপশন আছে আমি মৌর অপশনে ক্লিক করলাম দেন এখানে সর্ব মানে শুরু যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে দশ এবং সর্বশেষে যেটা আছে শেষ পাঁচ হাজার তো দশ এখানে থাকে গেল আমরা পাঁচ হাজারটাকে এভাবে টেনে নিয়ে এসে এই বাটনটা আমরা ঠিক পঞ্চাশের ঘরে রেখে দিব একান্ন হচ্ছে আমি একান্নতে রেখে দিলাম তখন আমাদের এখানে শো করবে যে দশ থেকে যে সব পঞ্চাশ ডলারের যেসব কন্টেস্টগুলো আছে সেগুলো এখন আমাদের প্রথমেই আমরা যে বোল্ড করে যে লেখাটা দেখতে পাচ্ছি ডিজাইনের লোগো এটা হচ্ছে কন্টেস্টের নাম এবং এখানে কন্টেস্টের ব্রিফ দেওয়া আছে আমরা এই নামটা এবং ব্রিফটা এখানে পড়ে ভিতরে আরও বড় ব্রিফ থাকতে পারে পরে যদি আমরা মনে করি যে হ্যাঁ আমরা এটা করতে চাই তাহলে আমরা এটা ওপেন করতে পারি দেখেন এর পাশে এখানে দেওয়া আছে এন্ট্রিজ এখানে জিরো লেখা আছে এন্ট্রিজের এখানে তার মানে এখানে কোনো এন্ট্রি এখনও জমা হয়নি টু ডে লেখা আছে এখানে এর অর্থ হলো যে এই কনটেস্টটা আইসক্রি পোস্ট হয়েছে এবং ছয় দিন তেইশ ঘন্টা সময় আছে তার মানে ছয় দিন তেইশ ঘন্টার মধ্যে আপনি এখানে ইচ্ছা করলে পার্টিসিপেট করতে পারেন আর এই পারে দেওয়া আছে এই কনটেস্টের রেট প্রাইস দেওয়া আছে এখানে এগারো ডলার আর তার নিচে লেখা আছে গ্যারান্টেড আবার দেখেন এই কনটেস্টটা একইভাবে সব কিছুই আছে এটা এখানে কোনো এন্ট্রি পড়েনি এটা আইসকে পোস্ট হয়েছে এবং চার দিন তেইশ ঘন্টা একটা সময় আছে আইটার প্রাইস হচ্ছে নয় ডলার 
এখানে যেমন গ্যারান্টেড লেখা আছে এখানে কিন্তু গ্যারান্টেড লেখা নেই তো গ্যারান্টেড এবং যেগুলো গ্যারান্টেড লেখা নেই এগুলোর মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কি যে সব কনটেস্টগুলো গ্যারান্টেড এই সব কনটেস্টের কনটেস্ট হোল্ডারগুলো প্রথমে এখানে ফিলান্সার এসে টাকা পে করে দেয় তারা যে এগারো ডলার দিয়ে একটা কনটেস্ট ছেড়েছে এই টাকাটা তারা প্রথমে এসে পে করে দিয়েছে এখানে দেন তারা এই কনটেস্টটা ছেড়েছে এখন কোনো কারণে যদি কনটেস্ট হোল্ডার কারো ডিজাইনই পছন্দ না করে কিংবা তার কাজের ব্যস্ততার কারণে যদি সে কনটেস্ট পোস্ট করে আর এই ওয়েবসাইটে আসতে না পারে সময় দিতে না পারে এ ক্ষেত্রে সময় যদি একেবারে পার হয়ে যায় তখন হয় কি এই কনটেস্টে যারা পার্টিসিপেট করে এবং হাই রেটেড হয়ে থাকে সেই সব সেলারদের মাঝে এই ডলারটা ভাগ হয়ে যায় কিন্তু যেগুলো গ্যারান্টেড না যে সব গ্যান কনটেস্টগুলো গ্যারান্টেড না সেগুলোর উইনার না করে কোনো বায়ার কাউকে যদি উইন না করে তাহলে এই ডলারটা আর কারো মধ্যে ভাগ হয় না তো সেই জন্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে যেসব কনটেস্টগুলো গ্যারান্টেড এগুলোতে বেশি পার্টিসিপেট হয় এবং যেগুলো গ্যারান্টেড না এগুলোর সাথে এগুলোতে কম পার্টিসিপেট হয় কিন্তু এর পরেও যেগুলো গ্যারান্টেড না এগুলোতেও পার্টিসিপেট করে অনেক সময় উইনার হওয়া যায় বা সেখান থেকেও টাকা পাওয়া যায় তো যা হোক এখন আমি নতুনদের ক্ষেত্রে একটা সাজেস্ট করি যে অনেক সময় আসলে আমরা ইংরেজি কম বুঝি লেখাপড়া যদিও জানি কিন্তু আসলে এখানকার ভাষা এখানকার ইয়া একটু অন্য ধরনের হয়ে থাকে গতানুগতিক যে ধরনের ইংলিশ এটার সাথে অনেকটা হয়তো মিল নাও হতে পারে তো যা হোক আমরা যারা নতুন এসেছি এই সাইডে তারা আমি আমি যেটা সাজেস্ট করব সেটা হলো যে আপনি ব্রিফটা পড়েন পড়ে এর পাঠোদ্ধার করার চেষ্টা করেন পাশাপাশি যে এন্ট্রিস পড়েছে সে কন্টেস্টে এই এন্ট্রিসগুলোও আপনি দেখেন দেখে দেন আপনি একটা ডিসিশান নেন যে আসলে আমি এখন কি ধরনের ডিজাইন করব তো নতুন দরকে আমি এটাই সাজেস্ট করি যে আপনারা যে সব কন্টেস্টগুলোতে অন্তত দশটা বিশটা বা পনেরোটা এ ধরনের এন্ট্রি জমা হয়েছে সে সব কন্টেস্টগুলোতে আপনারা পার্টিসিপেট করেন আগে দেখেন এবং পার্টিসিপেট করার চেষ্টা করেন আমরা এই কন্টেস্টটা দেখতে পারি দেখেন এখানে লেখা আছে ডিজাইন এ লোগো হাই আই নিড এ লোগো ফর এ মার্কেটিং কোম্পানি কল প্লাটিনাম ক্রিয়েটিভ আই ওয়ান্ট টু বি এ মডার্ন অ্যান্ড ফাঙ্কি বাট আল্ট্রা ক্লাসি মাস্ট বি অরিজিনাল অ্যান্ড নো পিকচার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ইন কালার আই নিড এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া আছে হয়তো কনটেস্ট আমি ওপেন করলে আরও বিস্তারিত দেখা যাবে তো এখানে এন্ট্রিস পড়েছে আপনার একশো তেইশটা আজকে পোস্ট হয়েছে এবং দুই দিন সতেরো ঘন্টার সময় আছে উনচল্লিশ ডলার গ্যারান্টেড তাহলে এটা আমরা দেখতে পারি যদি আমাদের পছন্দ হয় তাহলে আমি এটা আমরা পার্টিসিপেট করতেও পারি তো এখানে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে নতুন ট্যাবে ওপেন করছি এখানে যদি আপনারা সরাসরি ক্লিক করেন তাহলে এখানে ওপেন হয়ে যাবে এই পেজটা চলে যাবে তো যেহেতু আমরা এখান থেকে কনটেস্টগুলো বের করবো এবং দেখবো সেহেতু আমরা কনটেস্ট পেজটা রেখেই দিব আমরা নতুন ট্যাবে গেলাম প্রথমে দেখতে পাবেন কনটেস্টের নাম ডিজাইনের লোগো তার নিচে আছে ডিসক্রিপশান এবং পাশে আছে এন্ট্রিস বর্তমানে দেখেন ডিসক্রিপশানের নিচে একটা নীল রঙের দাগ দেখা আছে মানে আমরা ডিসক্রিপশান অবস্থান করছি আপনি যদি এন্ট্রিজে ক্লিক করেন তাহলে এখন আপনি এন্ট্রিজে চলে আসলেন এখন আপনি এখানে এন্ট্রি দেখতে পাবেন যে কে কতটা এন্ট্রি এখানে জমা দিয়েছে এই ধরনের এক পেজের চব্বিশটা করে এন্ট্রি দেখা যায় পরবর্তী এন্ট্রিগুলো দেখার জন্য আপনি দুই তিন এভাবে নেক্সট পেজগুলোতে যেতে পারেন আর এখানে এসে এই পারে ডান পারে ওপেন দুই দিন সতেরো ঘন্টা রিমেনিং এটা বলা হচ্ছে এবং এটার প্রাইস হচ্ছে ওখানে আমরা দেখছিলাম উনচল্লিশ ডলার আর এখানে দেখা আছে পঞ্চাশ ডলার আসলে এটা অস্ট্রেলিয়ান ডলার আর ওটা আমরা দেখেছিলাম আমেরিকান ডলার পঞ্চাশ এউডি এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ডলার আর এখানে আপলোড অ্যান্ড এন্ট্রি এখানে ক্লিক করে মূলত এন্ট্রি আপলোড করা হয় তো যা হোক আমরা ডিসক্রিপশান দেখি তো এখানে প্লাটিনাম ক্রিয়েটিভ এটা ডিসক্রিপশন তো এখান থেকে মোটামুটি আগে পড়া হয়েছে আই নিড অরিজিনাল ডিজাইন ফাইল বি সাপ্লাই টু মি ইন অ্যাডো সুইট এখন এটার নাম হচ্ছে প্লাটিনাম ক্রিয়েটিভ তো আমাদের যা করণীয় যদি আমরা মনে করি যে এই কন্টেস্টে আমরা পার্টিসিপেট করব তাহলে এই নামটা আপনি কপি করে নেন ঠিক এইভাবে এইভাবে ডাক করে নিতে পারেন ডাক করে নিয়ে রাইট বাটন ক্লিক করে কপি দেন আমরা ইলাস্ট্রেটে নিয়ে যাব এটা আমি আগেও বলেছি যে ইলাস্ট্রেটে আসলে আমাদের লেখালেখি কম লাগে কারণ লোগো ডিজাইনে যেহেতু কাজ করি সেহেতু লোগো নাম সাইডে দেওয়া থাকে আমরা জাস্ট ওখান থেকে এটা কপি করে নিই আমরা আটশো ছয়শো হাইড ওয়াইড দিলাম দেন এখানে পিকজেল করে দিচ্ছি ইউনিটে দেন ওকে এখানে এসে আমরা কন্ট্রোল ভি এগুলো আপনাদেরকে আগে জানাইছি আপনাকে আজকে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হলো যে একটা লোগো বানাই কি করে আমরা একটা কন্টেস্টে আপলোড করব আর কি তো প্রথম কাজ আমি বলেছিলাম যে একটা ভালো ফন্ড দেওয়া আমি এখানে ফন্ড যেটা দিচ্ছি গুড টাইম জি তো গুড টাইম ফন্ড এখন আপনারা ওই কাজটাই করেন যে ক
এটা আমি ক্রিয়েট আউটলাইন করলাম আনগ্রুপ করলাম দেন এটা আমি সরাই দিলাম এটুকু রাখলাম টুল জি আমি এটা শুধুমাত্র আপনাদের দেখানোর জন্য করছি আমি এটুকু সরাই দিয়ে যে কিভাবে আপলোড করতে হয় এন্ট্রি কি করে কন্টেন্টস জমা দিতে হয় এটা দেখানোর জন্য করছি কাজে ডিজাইনের খুব একটা ধার ধাচ্ছি না আমি আর মূলত আপনারা নতুন নতুন যে সব ডিজাইনগুলো বেশি করবেন সেটা হলো লেটার মার্ক বা ওয়ার্ড মার্ক লোগোগুলো বেশি করবেন আবার তো কোনো ইমেজ তৈরি করতে হবে আঁকতে হবে এমন গুলোতে পার্টিসিপেট কম করেন ধীরে ধীরে আপনারা ওদিকে যাবেন তাহলে এখানে দিলাম দেন আমি যত তাড়াতাড়ি পারি লোগোটা আমি তৈরি করে ফেলবো আমি ঘরটাকে তো মোটা করে দিচ্ছি ঠিক আছে অবজেক্ট স্পান্ড করে দিলাম আমি চাচ্ছি ক্রিয়েটিভ লেখাটাকে এখানে রাখবো আমি একটু কালার চেঞ্জ করে দিলে বুঝতে সুবিধা হবে এটাকে বিং টু ফ্রন্ট করলাম সামনে নিয়ে আসলাম দেন আমরা একটু মাইনাস করে দিলাম এবং আমরা ক্রিয়েটিভ লেখাটাকে এর মধ্যে রাখলাম আর কি ঠিক এরকম তারপর এটাতে একটা কালার দিলাম সায়ন কালার একটু গাঢ় করে দিলাম গ্রো এবং এটাতে গ্রে কালার দিয়ে দিলাম জি গ্রুপ করে নিলাম আমি শুধুমাত্র আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এটা করছি আমি এটা বড় করে নিলাম এটা আমি কন্ট্রোল এক্স করে নিলাম আমি আর্টবোর্ড অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড করে দিলাম দেন ক্লিক করে একটা মাঝখানে দিলাম তারপর আমি এটা আমরা সেভ করব সেভ অ্যাজ আমার এটা ডেস্কটপে সেভ করে দিচ্ছি এটার নাম দিচ্ছি আমাদের লোগোর নাম যেটা সেটাই নাম দিব সরি আমি একটা নতুন ফোল্ডার খুলব এখানে নতুন ফোল্ডারের নাম হবে নতুন ফোল্ডারের নাম হবে আমরা যে নামে লোগোটা বানাইছি সেই নামটাই হবে দেন ওপেন তারপরে লোগোর নামও হবে ওইটাই যেটা আমাদের ফোল্ডারের নাম সেটাও লোগোর নাম দেন ওকে এরপর আমরা একটা জেপিজি ফাইল তৈরি করব জেপিজি ফাইল তৈরি করার জন্য আমরা সেভ ফর ওয়েবে যাব দেন এখানে জেপিজি সিলেক্ট করা আছে সব কিছু ঠিক আছে আমরা এখানে হাই আছে এখানে ম্যাক্সিমাম করে দেব দেন সেভ আমরা ডেস্কটপে যাই ডেস্কটপে যাওয়ার পরে এই যে দেখেন নাম লেখাই আছে সেভ করে দিলাম এখন আমরা এটা আমাদের এখানে এই কন্টেস্টে পোস্ট করব দেখেন সেটা কিভাবে করা হয় আমরা আপলোড অ্যান্ড এন্ট্রি এখানে ক্লিক করলাম দেন এই যে একটা বক্স ওপেন হলো এখানে এই বক্সের যে কোনো এক জায়গায় আপনি ক্লিক করলেই আপনার কাছে ফাইল চাওয়া হবে আমি এখানে ক্লিক করলাম দেখেন আমাদের কাছে ফাইল চাচ্ছে দেন আমরা ডেস্কটপে এসে এই যে প্লাটিনাম ক্রিয়েটিভ এখানে ক্লিক করলাম দে জেপি জি ফাইলটা আমার ডবল ক্লিক করলাম দেখেন এখানে এটা ইন করছে যখন এখানে ডিলেট লেখাটা আসলো তখন বোঝা গেল যে আমাদের এন্ট্রিটা এর মধ্যে প্রবেশ করেছে এখন যেটা করণীয় সেটা হলো যে এই পোস্ট মাই এন্ট্রি এখানে ক্লিক করা তার আগে যে কাজ সেগুলো হচ্ছে এখানে ইন্টার টাইটেল এখানে লোগো টাইটেল দিবেন আপনাদের পছন্দ মতো করে এবং এখানে ডিসক্রাইব করবেন আপনি কেন এইভাবে লোগোটা বানালেন কেন কালার দিলেন আপনার কোম্পানির সাথে এই লোগোর কতটুকু মানানসই হবে এই সব বিষয় আশাগুলো আপনার এখানে লিখবেন যদি নাও লেখেন তাও অসুবিধা নাই তবে লিখলে ভালো হয় তো আমি এখানে লিখছি না আপনারা যারা পছন্দ মনে করেন আপনারা লিখবেন সময় নিয়ে লিখবেন এবং ভালোভাবে লেখার চেষ্টা করবেন আর এখানে এসে ইনকেস যদি আপনার এই কন্টেস্টে আপনার এন্ট্রিটা উইনার না হয় এরপরও যদি কোনো বায়ার আপনার এন্ট্রিটা পছন্দ করে এবং কিনতে চায় তাহলে কত প্রাইস দিয়ে কিনবে এই প্রাইসটাই মূলত এখানে দেওয়া হয় তো আমরা এখানে দিয়ে দিলাম তিরিশ মানে অন্যকে উইনার করার পরেও যদি আপনারটা নিতে চায় তাহলে তাকে তিরিশ ডলার পে করতে হবে আর এটার দরকার নাই এটা হাইলাইট তার মানে আপনি এখানে যদি হাইলাইট করতে চান তাহলে আপনার পঞ্চাশ সেন্ট খরচ হবে তো আপাতত খরচ করার দরকার নাই এবং শিল যদি করতে চান তাহলে আপনার পঞ্চাশ সেন্ট খরচ হবে তো হাইলাইট মানে তো আমরা সবাই মানে বুঝি এবং শিল মানেও বুঝি 
তো এখানে শিল্ডের অর্থ হলো যে আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন এবং 50 সেন্ট যদি খরচ করেন তাহলে আপনার লোগোটা অন্য কেউই দেখতে পাবে না শুধুমাত্র বায়ার ছাড়া আপনার বায়ার দেখতে পাবে এবং আপনি দেখতে পাবেন আর এখানে যদি ক্লিক করে 50 সেন্ট আপনি খরচ করেন তাহলে আপনার এন্ট্রিটা হাইলাইট করা হবে freelancer.com এটা হাইলাইট করবে তো যাক এগুলো আমাদের দরকার নেই তবে আমি এখানে অবশ্যই আপনাদের গুরুত্ব দিতে বলবো যে আপনারা যারা পারবেন যারা ইংরেজি ভালো পারেন বলতে লিখতে ভালো পারেন তার অবশ্যই এখানে লিখবেন টাইটেল লিখবেন এবং ডেসক্রাইব করবেন ভালো হবে তো যা হোক দেন এখানে আমরা পোস্ট মাই এন্ট্রিতে ক্লিক করলাম এখন আমরা ক্লোজ করে দিলাম পাতাটা রিলোড নিচ্ছে আমরা এন্ট্রিতে আসলেই আমাদের ডিজাইনটা দেখতে পাবো এন্ট্রিতে গেলাম দেখেন প্রথমে শো করছে আমার আমি যেটা কিছুক্ষণ আগে বানালাম আপনাদেরকে দেখালাম এটা শো করছে তো মূলত এইভাবেই একটা কন্টেস্টে এভাবে পার্টিসিপেট করতে হয় এরপর যদি কোনো কারণে আপনার এন্ট্রি আর সামনে দেখতে না পান আপনার এন্ট্রি যদি দেখতে চান তাহলে এখানে আসেন যে অল এন্ট্রিজ লেখা আছে এখানে ক্লিক করেন মাই এন্ট্রিতে ক্লিক করলে শুধুমাত্র আপনার এন্ট্রিগুলো আপনি দেখতে পাবেন এবং এবং পাঁচশো সাতশো হাজার এন্ট্রির মধ্যে আপনার এন্ট্রিটা আপনি সহজে খুঁজে পাবেন তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই আপনারা এইভাবে কন্টেস্টে পার্টিসিপেট করতে থাকেন নির্দ্বিধায় এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে আমি যে ডিজাইনগুলো আপাতত আপনাদের কয়েকটা টিউটোরিয়াল দেখিয়েছি এগুলোই করেন এগুলোতে এক মাস ধরে বা দুই মাস ধরে করতে থাকেন দেখুন এগুলোতে রেজাল্ট হবে আর এর পরবর্তীতে আরও যে সব বিষয় আসে আসে ফিলেন্সার ডট কমের সেগুলো পর্যায়ক্রমে আপনাদের জানানো হবে তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম